വീണ്ടും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ചർച്ചയാവുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ശിവസേനാ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ആവർത്തിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന സംഘടിപ്പിച്ച ദസറ ആഘോഷ വേളയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് തന്നെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവന്റി എടുത്തു കളഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യമെമ്പാടും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് താക്കറെയുടെ ഏറ്റവും ഒഴിവിലത്തെ ആവശ്യം അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമല്ലെന്നും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അത് ഉയർത്തുമെന്നും ശിവസേനാ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീരാമന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തില്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടപ്പാക്കാൻ മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറാണെന്നാണ് താക്കറെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ സി പിക്കെതിരെയും രൂക്ഷമായി താക്കറെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിവസേന ഇനിയും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും എൻ സി പിയെ പോലെ കുടിപ്പക രാഷ്ട്രീയം നടത്താൻ തയ്യാറല്ലെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ സി പിക്ക് അനുകൂലമായി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മാറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമത്തിൽ വിമർശനവുമായി നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി അടക്കം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന പലപ്പോഴായി വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നു വരികയാണ് നിലവിൽ ഗോവ മാത്രമാണ് ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശം ഉറപ്പാക്കാൻ ഗോവ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഉദാഹരണമാക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ചില സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാം അനുച്ഛേദം ഏകീകൃത സിവിൽ കോടതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായും നേരത്തെ കോടതി അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഗോവൻ സ്വദേശികളുടെ സ്വത്ത് തർക്ക കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അന്ന് ജസ്റ്റിസ്മാർ ആ ഒരു കേസിന്റെ കാര്യം പരാമർശിച്ചപ്പോൾ ഈ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമം എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഒരുപക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലർക്കുമുണ്ട് ജാതി മത വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രാജ്യത്തെ ഏത് പൗരന്റെയും വിവാഹം വിവാഹമോചനം പിന്തുടർച്ച അവകാശം ജീവനാംശം എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പൊതുവായ നിയമനിർമ്മാണമാണ് ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവിൽ വ്യക്തി നിയമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പിന്തുടരുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഖണ്ഡികയിൽ ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സർക്കാരുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഇക്കാര്യം പലപ്പോഴായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ബി സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ പ്രകടന പത്രികയിലടക്കം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചതിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അടക്കം ചർച്ചയാകും എന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആ വിഷയം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന വേള രാജ്യത്ത് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ശിവസേന ഈ വിഷയവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നതിന്റെ സൂചനകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ വഴിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന ചോദ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്നതിന്റെ സൂചന തന്നെയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വ